saluto a tutti i followers di androidlive.it dopo averlo provato intensamente per qualche giorno oggi vi proponiamo la recensione di WeMove Legend 2 lo smartphone dual sim di casa NGM sempre inerente a questo telefono potete trovare sul nostro canale YouTube sia il video unboxing che il video dimostrativo di come il il telefono registra i video quindi ora mettiamo da parte il nostro amico Android mettiamo un secondo da parte il telefono per farvi notare giusto che campeggia sulla scatola del telefono i 36 GB di cui è dotato il telefono ecco, i 36 GB di storage del telefono sono dati ai dai 4 GB di memoria interna del telefono più una memory card che NGM mette, mette a disposizione, regala ai propri utenti di ben 32 GB, quindi la somma dei 32 GB e i 4 da appunto 36. Eh, purtroppo all'interno di questa, me- di questa confezione, di, di questo telefono di prova che ci è stato dato da NGM e colgo l'occasione per ringraziare ancora Giulia dell'ufficio stampa NGM che ci ha dato lo- la-, la possibilità di provare il telefono, la memory card non c'è, non c'è perché chi ha avuto la possibilità di provare il telefono prima di noi ha pensato bene di tenersi la memory card da 32 GB purtroppo eh, sono cose che capitano perché eh, quando le case eh, come NGM danno la possibilità alle riviste a, ai siti di provare i propri telefoni, i propri prodotti c'è sempre qualche furbo che pensa di eh, tenersi e non restituire completamente il telefono come gli è arrivato quindi di tenersi qualche accessorio in questo caso manca la memory card da 32 poco male perché comunque io ho una mia memory card da 8 GB quindi la, le, le mie impressioni, diciamo, la recensione non, ha avuto, non, è, diciamo, non va a inficiare sulla recensione quindi mettiamo da parte un secondo la scatola Perfetto, questo è il telefono, eh, diagonale da 4.3 pollici, eh, display Gorilla, eh, un Super AMOLED Gorilla Glass, eh, telefono molto leggero, molto maneggevole da 120 grammi, ideale per chi non ama i telefoni eh, particolarmente ingombranti, andiamo ad aprire la scocca posteriore, vi parlo subito di batteria perché è un punto di forza eh, assoluto del telefono batteria da ben 1600 mAh una batteria che eh, mi ha dato la possibilità eh, di arrivare addirittura a mezzanotte avendo staccato il telefono dalla carica più o meno alle 9 del mattino in una giornata particolarmente stressante con diverse chiamate, molti whatsapp, messaggi mi ha dato la possibilità di arrivare quasi a mezzanotte mezzanotte e invece in un chi diciamo, non utilizza il telefono per, per lavoro dà di tu la possibilità di avere un'autonomia di ben un giorno e mezzo quindi batteria assolutamente promossa questi sono i due slot per le sim in formato, in formato, in formato normale SIM 1 che va in, in, in UMTS quindi diciamo, eh, sarebbe diciamo, la SIM principale per quanto riguarda la connessione dati mentre la eh, SIM 2 eh, in GSM oppure dalla possibilità di connettersi con i dati in, in Edge però onestamente mh, è una cosa che non avrebbe molto, molto senso andiamo a chiudere la scocca posteriore ok vediamo se abbiamo chiuso perfettamente sì. una volta chiuso il telefono non, non dà il minimo segno di, di scricchiolio anzi, ehm, come ripeto, è molto solido da tenere in mano ehm, fotocamera da 8 megapixel con flash led che gira filmati a 720p questa texture ruvida, eh, zirinata dà al telefono un, un ulteriore grip quindi molto bella, logo NGM speaker audio con questo, uh, questa parte rialzata per far fluire uh, l'audio quando si appoggia il telefono su una superficie quindi per il resto diciamo che uh, a livello diciamo come primo impatto è, è tutto vabbè qui uh, accessione e spegnimento, bilancio del volume, uh, ingresso da 3.5 pollici Qui nascosto da questo ottimo um, cassettino uh, il, uh, l'ingresso micro USB per la ricarica e lo scambio dati col computer, qui sotto il, il microfono per la riduzione dei, dei flusci. Ora andiamo 
ad accenderlo mentre si accende vi parlo di dimensioni abbiamo 127.5 x 67 per uno spessore di 9.5 mm come vi ho detto 120 grammi la risoluzione dello schermo è di 480 x 800 per una densità di pollici eh, di pixel per pollici di eh, 217 ppi il tutto viene mosso da un processore Mediatek dual core da 1.2 GHz con 512 MB di RAM um, il sistema l'android che abbiamo sotto è um, la 4, il, purtroppo è una, una nota un po', un po' dolente a mio modesto parere perché eh, siamo un po' indietro è la 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS eh, non, non è dato sapere se è NGM però non penso perché comunque il telefono è già uscito da, da un po' non penso che NGM diciamo, eh, proporrà anche Jelly Bean su questo telefono ora il telefono è acceso devo dire che la fluidità del telefono è molto buona, io in questi giorni non ho riscontrato nessun tipo di, di lag, qualche rallentamento, ma niente di che, insomma, abbastanza, abbastanza, abbastanza normale, anche perché io stresso molto i telefoni quando, quando li utilizzo, quindi devo dire che l'interfaccia del telefono è molto fluida questa è la personalizzazione di NGM che devo dire è abbastanza eh, scherna non, non offre, nessun, non offre diciamo, un launcher o una personalizzazione particolar mh, particolare diciamo. a parte qui il, il tasto detto che adesso andiamo su nuovo così questa, a parte il tasto appunto per andare nel drawer ehm, con il logo NGM devo dire che per il resto la, la personalizzazione ripeto NGM è abbastanza, è abbastanza normale è, è abbastanza scherma non offre niente di particolare a parte appunto qualche gioco eh, NGM per quanto riguarda la, la tastiera poi ve la farò vedere eh, regala sempre ai propri ehm, utenti la Swift Key che è una tastiera che utilizzano molti io preferisco la classica di Android però molti utilizzano Swift Key che sul Play Store è a pagamento quindi anche questa è una cosa in più che NGM offre ai propri, ai propri utenti uh, io non amo molto le, le personalizzazioni diciamo uh, anche se in questo caso appunto non è, non è diciamo così aggressiva di NGM non amo molto le personalizzazioni io la prima cosa che faccio installo subito Nova Launcher perché mi trovo benissimo quindi premiamo e utilizziamo Nova anche perché mi sono sistemato diciamo, le icone come, come piacciono in modo da, da non perdere tempo eh, vi parlo subito di quindi una volta parlato di inizio vi parlo subito di parte telefonica molto, molto buono comunque nella media l'audio in chiamata eh, le io ho fatto un po' di diverse telefonate le persone che, con cui ho parlato mi hanno detto che comunque ci sentono, eh, ci sentono, ci sentono bene un, un, un leggero fluscio di fondo ma insomma poco male insomma non, eh, niente, di, niente, di, mh, eh, niente di impossibile diciamo così eh, anche no, altrettanto noi sentiamo bene le persone che, con, cui, con, cui, con cui parliamo andiamo a fare il test del, del, delle chiamate quindi facciamo 119 questo avviso qui chiama iniziamo di viva voce iniziamo il volume perfetto L'audio purtroppo di viva voce è molto basso, come avete sentito, infatti in caso di, di telefonate in macchina in un luogo, o in un luogo particolarmente, eh, particolarmente con, con rumore non si sente molto bene. Andiamo a vedere la gestione delle sim, un secondo che non ricordo se... Ah, perfetto, no, avevo modificato. La gestione delle sim è molto buona su, su, su tutti come tutti i media, perché io in questo caso purtroppo ho soltanto una sim, perché eh, la seconda sim che ho utilizzato in questi giorni non era mia, me la, me la, mi era stata prestata, quindi diciamo che eh, in questo momento ho una sola sim inserita, però c'è la possibilità, andando sopra a cliccare sulle due sim, di dare un nome alla sim, in questo caso questa è la mia del lavoro, qui l'ho chiamata lavoro, di dare un colore in modo che l'indicatore qua del campo abbia il colore che noi abbiamo, abbiamo deciso, 
stessa cosa ovviamente per la, per la sim 2 quindi dare un colore un nome o addirittura c'è la possibilità di lasciare semplicemente il numero di telefono la possibilità di scegliere eh, di avere una sim predefinita per tutte le chiamate oppure come ovviamente anche nella connessione dei dati in questo caso è spenta perché questa è una sim del lavoro non, non va in internet quindi la possibilità di scegliere qui dare una sim predefinita per Uh, chiamate vocali, uh, connessione ai dati e quant'altro quindi la gestione delle sim per quanto riguarda i Mediatek è sempre molto molto buona, molto completa ho anche la possibilità di ogni volta, nel caso ci, fosse, ci fossero due sim ogni volta c'è la possibilità di, far, di, di chiedere, di, il telefono vi chiede a meno che appunto non venga scelta in, in, maniera, um, in maniera appunto non mega predefinita la possibilità di scegliere ogni volta con quale, mail, con quale numero andare in, in rete, mandare messaggi e quant'altro. Quindi questa comunque c'è cioè, la, doppia, la doppia possibilità. Uh, fatto questo vi parlo di, di parte, multi, parte multimediale, però prima di parlarvi di parte multimediale faccio un passo indietro, torno a parlarvi del, del, del monitor, per fare questo farvi vedere comunque la definizione comunque di, di questo monitor che comunque per essere un entry level a mio modesto parere non è assolutamente niente male andiamo sulla mia test colori sulla mia eh, schermata di, sul, sul mio account Dropbox dove ho diversi tipi di colore questo è il bianco ok ecco qua come potete vedere molto fedele il colore non è assolutamente slavato questo è il blu, anche questo molto molto fedele, eh, probabilmente dalla videocamera non... <coughs> scusate, probabilmente dalla videocamera non si nota, poi posso garantire che il, uh, il monitor è per essere un, uh, un 400x800 pixel è molto, molto, molto definito, mh, per essere un telefono appunto entry level e non un, uh, un top di gamma, è assolutamente, il monitor non è assolutamente da, da, da bocciare, anzi io lo, lo promuovo, quindi questo è giallo, nero, beh nero questo è un super AMOLED con il vetro Gorilla Glass, quindi il super AMOLED quando è nero, è nero, non ci sono, non ci sono storie, rosso, anche questo è molto fedele verde e questa è la palette colori che ci dice che comunque il monitor ha una buona resa torniamo indietro vi parlo di parte multimediale eh, allora andiamo nella fotocamera allora la fotocamera eh, io ho avuto modo di, di provarla in questi giorni e un attimo che prendiamo al nostro amico android lo usiamo come, eh, come Molto, molto veloce lo scatto, ehm, la qualità, molto veloce lo scatto, qui c'è subito la galleria, molto veloce lo scatto, abbastanza, abbastanza definita la foto, eh, una cosa che mi ha lasciato particolarmente, ehm, adesso entriamo nella galleria, una cosa che mi ha lasciato veramente molto molto ehm, colpito in maniera positiva è il flash di questo telefono il flash è veramente molto potente allora questa è una macro che ho fatto sotto casa mia con comunque una dischetta quantità di luce quindi la foto è venuta molto bene questo è un panorama sempre di nella zona vicino a casa mia ok ecco Qui voglio farvi vedere, allora questa qui è una zona do dove si scende appunto in casa mia per andare giù in cantina, è una zona veramente buia, cioè non si vede nulla, il flash è veramente molto potente, guardate anche in questo caso come in una zona particolarmente buia ci sia pochissimo rumore video, pochissimo, guardate, e ripeto, questa è una zona veramente buia, uh, il flash quindi dà un'ottima resa, quindi anche le quindi in caso di, guardate anche questa, quindi, perfetto, uh, quindi anche in situazioni uh, di scarsa luminosità il flash è veramente molto potente e, e non è una cosa scontata, perché ripeto, per telefoni diciamo uh, di questa fascia di prezzo, diciamo dai 250 euro in giù, non è assolutamente scontato che il flash o comunque la fotocamera abbia uh, questa resa, le foto chiaramente non sono 
eh, diciamo il top che ci può essere in circolazione però sono veramente veramente molto molto buone eh, torniamo indietro questo qui è il video che io ho fatto io uso MX Player per comodità questo è il video che io ho fatto eh, che anche, potete trovare anche sul nostro canale YouTube comunque molto fluido non c'è nessun tipo di scatto forse il, il flash il, scusate non il flash il, lo zoom è un po' scattoso però insomma ripeto non, non si può pretendere ehm, non si può pretendere eh, insomma, di avere diciamo, il massimo ripeto da un telefono eh, diciamo che non è un top di gamma ma è un anti lever comunque di buon livello eh, torniamo sempre nella galleria torniamo un attimo indietro vi parlo di lettore video allora il telefono in sé legge video a, al massimo a 480p eh, test video allora questo qui è un video questo è il classico video dell'elicottero che ehm, eh, vedete su, su, molti, su, molte, mh, su molti siti che fanno recensioni come potete vedere io se io lo lancio con il lettore di serie mi dice video non supportato si sente faccio volume soltanto l'audio questo è un 1080p, eh? questo video qui, quindi è un Full HD che non è supportato. Mentre questo qui è un 720p e devo dire, lo lancio sempre col suo... Ehm... Il telefono, un secondo che... Vediamo se riusciamo... Allora, andiamo indietro, lo lancio con MX Player così non devo stare lì a smettere sulle opzioni per ribaltare. Eccolo qua. Questo invece è un 720p e devo dire che il telefono legge molto bene. Dicevo, eh, metto un attimo anche a basso il volume, il telefono legge 720p. Ok. Legge DVX. Quindi devo dire che io ho notato che però con alcuni DVX superiori ai 480p ha difficoltà questo qui eh, l'ha letto lo legge anche il suo, il suo lettore il suo lettore ehm, di default quindi devo dire anche quella parte lì ehm, dei video è abbastanza promossa ripeto eh, a parte i 1080p che non vengono letti devo dire che gli altri formati ovviamente tanti gli mkv non ho neanche fatto la prova perché eh, do, do per scontato che eh, se non legge eh, i 1080p non può leggere certo gli mkv quindi eh, detto questo Passiamo alla parte uh, musicale, quindi musica, vi faccio sentire sempre Noise Narcos, non so se a molti piace. Niente, purtroppo come vi ho fatto anche sentire prima nella, nella, chiamata, nella, nella prova delle chiamate il via voce purtroppo è un po' troppo basso uh, ripeto, non, non è... Eh, mi messo parere di via voce onestamente non è una, un punto fondamentale per il pregiudizio di, un, di uno smartphone però molti lo utilizzano in macchina, lo utilizzano magari anche senza cuffie quindi voglio dire l'audio purtroppo è un po' basso non è, non è, non è il massimo quindi per ascoltare, le, per ascoltare la musica sicuramente bisogna utilizzare le cuffie mentre per utilizzarlo in macchina per fare telefonate è necessario sicuramente un viva voce diciamo, eh, secondario apriamo i messaggi vi faccio vedere la parte dei messaggi vedete qui come vi dicevo adesso dà diciamo, due dall'opzione diciamo, di, vi chiede con quale SIM volete mandare i messaggi, ovviamente la SIM 2 che non è inserita, ovviamente non, non c'è la possibilità di selezionarla, però a meno che voi non inseriate di default che voi i messaggi li volete mandare sempre con la SIM 1 o con la SIM 2, lui ogni volta vi chiederà con quale SIM volete spedire eh, il messaggio o fare la chiamata o connettervi, o connettervi a internet. Andiamo un attimo, vi faccio vedere la Swift Key, la Swift Key che vi dicevo, Eccola qui, questa è la Swift Key che NGM regala 
ai propri utenti io onestamente non sono un grande amante della Swift Key preferisco, preferisco la tastiera classica di Android eh, la Swift Key già il telefono con, quei, con, i, tele, con i tasti eh, diciamo, virtuali di Android occupa parte dello schermo la Swift Key a mio avviso pare occupa ancora troppo schermo occupa schermo su telefoni molto, con monitor molto più grandi figurate, figuratevi su un 4.3 pollici quindi andiamo sulla tessera classica di Android devo dire che il feedback è abbastanza buono ora, io, ora non guardate che io digito lentamente perché ho la telecamera davanti quindi non riesco a digitare velocemente quindi la vibrazione è molto buona vedete io purtroppo con la telecamera davanti faccio fatica però il, la vibrazione dei tasti è molto buona occhio okay, ecco vibrazione dei tasti che eh, in mediatek vibrazione dei tasti che non, non c'è eh, se eh, andiamo a inserire la eh, andiamo a togliere la suoneria purtroppo è un pumbaco eh, dei, eh, dei mediatek quindi non c'è la, la, la vibrazione eh, dei, 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 dei soft touch quindi eh, della de, de, de tastiera sì, dei soft touch, purtroppo la vibrazione, cioè questo è un, è un bacco di cui, non so se è un bacco o a questo punto devo dire probabilmente una scelta eh, del eh, progettuale di Mediatek che non va a dare la, la vibrazione dei, dei tasti eh, qua sotto quando ci siamo in vibrazione o senza audio. Eh, detto questo vi parlo di browser, quindi apriamo il browser di default di NGM, adesso qui non ci interessa, andiamo a utilizzare, andiamo prima ad aprire The Verge, che è un sito che adesso noi andiamo subito in fondo, adesso a parte appena carica, noi siamo cattivi e gli chiediamo la versione full size, la versione eh, desktop, quindi un attimo che carica, ok, sta finendo di caricare, allora partiamo dal presupposto che The Verge è un sito che mette eh, in crisi telefoni diciamo ben più potenti però devo dire che la navigazione di questo NGM Remove Legend 2 a mio giusto parere è veramente molto buona eh, come potete vedere non ci sono lag lo scroll è molto, è molto, molto fluido anche il, il pinch to zoom adesso ripeto qui il sito è quello che è eh, vedete qui si è impuntato infatti guardate qua ok una volta che carica diciamo completamente la pagina il sito il, comunque il browser fa il suo dovere però ecco ribadisco The Verge è un sito che mette in crisi la maggior parte dei telefoni forse soltanto eh, l'HTC l'HTC One eh, non gli ho visto e il G2 l'LG G2 tutti gli altri telefoni eh, vabbè ovviamente il Note 3 tutti gli altri telefoni che ho visto The Verge è un sito pesantissimo soprattutto quando andiamo a fare lo zoom vedete che adesso ha caricato probabilmente ha caricato perfettamente il sito qualche lag Glielo, glielo concediamo però ripeto il sito il browser su siti diciamo un po più leggeri fa il suo dovere non, non, non dà grossi grossi problemi anzi è, uh, fa, fa il suo dovere quindi non poi ovviamente c'è la possibilità android ci offre la possibilità di scaricare uh, altri uh, browser uh, alternativi quindi devo dire che uh, volendo si possono usare anche browser magari un po' più, un po più fluidi uh, detto questo penso di avervi detto tutto del telefono uh, conclusioni allora conclusioni personalmente ritengo il Legend 2 un telefono molto equilibrato eh, chiaro ragazzi non si può pretendere eh, di avere delle, 
delle prestazioni da telefoni che costano 5-600 euro è un telefono che in questo momento in giro si trova probabilmente sotto le, sotto le 200 euro probabilmente 210, 199, insomma girando in rete si può trovare tranquillamente sotto le 200 euro e a mio modesto parere per questa fascia di prezzo è sicuramente tra i primi tre forse tra i primi due perché ha un'ottima fa, fa delle ottime foto il, il sistema il, diciamo il l'interfaccia diciamo di Huawei è molto molto leggera quindi il telefono è molto fluido ha una un'ottima un parte multimediale le fotografie come detto sono molto buone il flash è veramente molto potente e ripeto per un telefono di queste um, di queste caratteristiche di questa fascia di prezzo non è assolutamente scontato ha a mio vero parere un'altra parte molto importante è il display il display è molto bello anche ripeto sempre se andiamo a vedere la, la fascia di prezzo in, su cui il telefono va, in cui il telefono si va a posizionare il display è molto bello molto solido avete visto con i test dei colori che eh, dà una buona resa su tutti i colori anche la palette, la palette colori non menta ragazzi quindi se la palette colori dice che il display è buono è buono eh, conclusioni eh, io come se vogliamo dargli un voto gli do un bel set e mezzo abbondante eh, è un telefono molto equilibrato fa non eccelle diciamo in uh, non eccelle in qualcosa ma fa veramente molto bene uh, tutto quello tutto quello che gli si chiede non ha, non ha, non ha nessun, nessun picco ecco forse una parte negativa può essere il, uh, il sistema operativo uh, se si fosse la possibilità ma non penso che NGM lo, lo farà di aggiornarlo a Jelly Bean sarebbe probabilmente quel, quel qualcosa in più che probabilmente andrebbe a dare al telefono quel, quel qualcosa in più per diciamo eccellere su, sulla concorrenza però ripeto uh, già adesso così è un uh, è un ottimo telefono non ha diciamo come ripeto, ripeto non eccelle in nulla ma fa molto bene quello, quello che gli chiediamo quindi per questa recensione di NGM We Move Legend 2 è tutto un saluto da Shido per AndroidLive.it